എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സയൻസ് മാജിക് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സയൻസ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാറുണ്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് സമയമെങ്കിലും ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി തീർക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസും ലഭിക്കും സോ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ബയോളജിയാണ് സോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാം അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഏതൊരു ജീവിയായാലും മനുഷ്യനായാലും മറ്റേത് ജീവിയായാലും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ചേരട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എഴഞ്ഞു എഴഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ചെറിയ ജീവിയാണ് ചേരട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചേരട്ടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കമ്പ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ചേരട്ടയെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കോയില് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടും സോ ചേരട്ടയെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒരു അപകട സൂചനയാണ് ആ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് ചേരട്ട പെട്ടെന്ന് ഓടി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആമ നമുക്കറിയാം ആമ പതിയെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആമയുടെ പുറം തോട് എക്സോ സ്കെലറ്റിന്റെ പുറത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കയ്യും തലയും കുള്ളിലേക്ക് വലിക്കും ചേരട്ടെ പോലെ തന്നെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഡേഞ്ചർ ഫീൽ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപായ സൂചനയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കയ്യും കാലൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആമയെ തൊടുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് കയ്യും കാലും പല പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് ഓടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അത് അതിന് ഒരു എസ് കെ ബി മെക്കാനിസം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ജീവികളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഒരു പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട് ആ പ്രതികരണ ശേഷി കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആമയെ നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് ആമ കയ്യും തലയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതിന് വരാം അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഓടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആമ അവിടെ നിന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല ചേരട്ടന്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന സമയത്ത് ചേരട്ട ഒരിക്കലും ഡാൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് എന്തിനെയാണോ അവർ പേടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായി പറന്ന ആൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട് ആ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊരു കഥയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കാം ഒരു ചെറിയ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് അതായത് ഈ ഫോണുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് ഈ കഥയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് രാജുവും മറ്റൊന്ന് രവിയും ഈ രാജുവും രവിയും വളരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരേ അടുത്തടുത്താണ് ഇവരുടെ വീട് അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു സൗഹൃദമുണ്ട് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു കളിക്കുന്നു ഇവർക്ക് സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളാണ് രാജവും രവിയും ഒരിക്കലും ഇവർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാനിടയായി പ്രത്യേകിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട സമയത്ത് രാജുവിന് ആ
ആ പൊട്ടിച്ചപ്പോ ആ ഒരു ഗന്ധം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ വറവിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാങ്ങ അച്ചാർ പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് ആ ഗന്ധം കാരണം രാജു പെട്ടെന്നത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ രാജു രവിയോട് പറഞ്ഞു എടാ എന്തൊരു അച്ചാറാണ് എന്തൊരു സ്മെല്ലാണ് എന്റെ വായിൽ ആകെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രവി ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി രവി പറഞ്ഞു ഓശോ ശല്യ ചെങ്ങ ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവര് വീണ്ടും സൈക്കിളിൽ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ സഞ്ചരിച്ച് ഇവര് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ അടുത്തെത്തി വീടിന്റെ അടുത്തെത്തിയ സമയത്ത് വീടിന് ചുറ്റും മതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മതില് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചാടണം ആദ്യം തന്നെ രവി പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി രാജുവിന് ഇത് പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാജു മതിലിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടി ചാടിയതാകട്ടെ ഒരു മുള്ളിലേക്ക് വന്നു കാല് മുള്ളിൽ കൊണ്ടപാട് തന്നെ രാജു അമിതമായിട്ട് ആർത്തു അയ്യോ എന്റെ കാല് മുള്ളു കുടുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാല് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും രവി ഓടി വന്നു എന്താണ് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രാജു പറഞ്ഞു എടാ എന്റെ കാല് ഇങ്ങനെ മുള്ളിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വലിച്ചു ചോര വലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോ രവി പറഞ്ഞു ഇതും നല്ലടത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറയണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു രാജുവിനെ തള്ളി വിട്ടു അങ്ങനെ രാജു പതിയെ പതിയെ ഈ കാലുമായിട്ട് ചെന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ റൂമിന്റെ അടുത്തെത്തി ജനല തുറന്ന് കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനല തുറക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ടോർച്ചിന്റെ വിളിച്ച് രാജുവിന്റെ കണ്ണിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ണു ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്ന രാജു പെട്ടെന്ന് കണ്ണാണ്ട് ചിമ്മുകയും അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അലർച്ച കിട്ടും ആരട അത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലർച്ച പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയില്ല തിരിഞ്ഞു ഓടി ഓടുന്ന വഴിക്ക് രവിയെ കൂടി കൂട്ടി മതിലെടുത്ത് ചാടി സൈക്കിളിൽ വീണ്ടും പാടത്തിലൂടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഈ കഥ നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് ഈ കഥയിലുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജു സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള രവി മാങ്ങയുടെ അച്ചാർ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാങ്ങ അച്ചാർ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാജു അത് തിരിച്ചറിയുകയും രാജുവിന്റെ വായിൽ വെള്ളം വന്നു ഉമിനീർ വന്നു എന്ന് രാജു പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊരു തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമാണ് രാജുവിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ആ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാങ്ങ അച്ചാറല്ല മാങ്ങ അച്ചാറിൽ നിന്ന് വന്ന ഗന്ധമാണ് സ്മെല്ലാണ് അല്ലെ മാങ്ങാച്ചിറ പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് ആ ഗന്ധം പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ ഗന്ധമാണ് രാജുവിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പ്രതികരണമാണ് വായിൽ ഉമിനീര് നിറഞ്ഞത് ഇത് ഈ കഥയിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇനി ഈ കഥയിൽ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മതിലെടുത്ത് ചാടിയ സമയത്ത് രാജു മതിലെടുത്ത് ചാടിയ സമയത്ത് മുള്ളിലേക്കാണ് ചാടിയത് കാല് പെട്ടെന്ന് അവൻ പിൻവലിച്ചു എന്റെ കാല് മുള്ളു കുടുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ കാല് പിൻവലിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഒരു പ്രതികരണമാണ് ആ കാൽ പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അവിടെ കാല് പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മുള്ളു കൊണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്പർശമാണ് ടച്ച് ആണ് അല്ലെ സ്കിന്നിൽ മുള്ളു കൊണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്പർശമാണ് അവിടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോറ് തുറക്കാൻ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ടോർച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം വന്നു പെട്ടെന്ന് രാജു കണ്ണ് ചിമ്മി അല്ലാതെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു നിന്നിട്ടില്ല കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ചിമ്മി അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രതികരണമാണ് ആ കണ്ണ് ചിമ്മുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് എന്തിനെതിരെയാണ് ആ പ്രതികരണം കൊടുത്തത് പ്രകാശത്തിനെതിരെയാണ് പ്രകാശം വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ണ് ചിന്നിയത് അതുപോലെ തന്നെ ആരട എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോടി ആ തിരിഞ്ഞ് ഓടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓടിയത് ഒരു പ്രതികരണമാണ് അവിടെ ആ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ശബ്ദമാണ് സോ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് സാഹചര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം ഗന്ധമാണ് മൂക്കിലൂടെയാണ് ആ ഗന്ധം ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടത് അപ്പൊ വായിൽ ഉമിനീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ സ്പർശമായിരുന്നു മുള്ളി ചവിട്ടിയപ്പോഴുണ്ടായ രംഗം അവിടെ തൊലിയിലൂടെയാണ് ആ സ്പർശം അകത്തേക്ക് കയറിയത് കാൻ പിൻവലിക്കുക അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ച സമയത്ത് പ്രകാശം കണ്ണിലൂടെ കയറുന്നു കണ്ണ് ചിമ്മുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രത
or senses that evoke responses in an organism are called stimuli. Our first concept is called the concept of Uddivan and Stimuli. We have two stimuli in this stimuli. The first stimuli is called the body. The second stimuli is called the body. In this case, the body is called the body. Where the body is called the body? The body is called the body. 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 இத்தரத்தில் சரிகத்தின பொரத்து உண்டாகுன்ன உத்திவனத்தை விடிக்கின்ன பேரான பாகிய உத்திவனம் அல்லங்கில் external stimuli the stimuli that originate outside the body are called external stimuli இப் பரங்கிட்டுள்ள எல்லாம் external stimuliங்களான பாகிய உத்திவனத்தில் உதாகர்னங்களான கந்தம் சபர்ஷம் பரகாஷம் சப்தம் என்னிவா பாகிய உத்திவனங்களான என்னால் செல உதிவனங்கள் சரியத்தின் அகத்து உண்டாகுன்னும் அத்திரம் உதிவனங்களை உளிக்கின்ன பேரான ஆந்தரிக உதிவனம் அல்லங்கள் internal stimuli The stimuli that originate inside the body are called internal stimuli சரியத்தின் அகத்து உண்டாகுன்ன உதிவனங்களான ஆந்தரிக உதிவனம் அந்த வரையும்னும் அப்பாதின் ஏக்சாம்பலையுதாயிக்கின் Vocês Indonesia Healthy ஐயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாய
അറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്താൽ മതി ടെൻസിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടങ് ആണ് ടങ് അല്ലെങ്കിൽ നാക്കാണ് ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഓക്കെ ചെവി ചെവിയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോസ് മൂക്കാണ് ദൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയാണ് എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഐ ഓക്കെ അല്ലെ സോ ടെൻസ് എന്ന് വാക്ക് ഓർത്താൽ മതി അതാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻസ് ഓർഗണിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ സെൻസ് ഓർഗണിലും കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹികൾക്ക് ഓരോ പേരുണ്ട് ആ പേര് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുക പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ടങ് നാക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിസെപ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റർ എന്നാണ് സ്വാദ് ഗ്രാഹികൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ശബ്ദഗ്രാഹി എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോസ് മൂക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗന്ധഗ്രാഹി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ സ്കിന്നിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്രഷർ റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് കോൾഡ് റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടച്ച് റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഗ്രാഹികൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചൂട് ഗ്രാഹി ഉണ്ട് തണുപ്പ് ഗ്രാഹി ഉണ്ട് മർദ്ദഗ്രാഹി ഉണ്ട് സ്പർശഗ്രാഹി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഗ്രാഹികൾ സ്കിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐയിലാണെങ്കിൽ പ്രകാശഗ്രാഹിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയും സോ ഇത്തരത്തില് വിവിധ തരം ഗ്രാഹികളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഗ്രാഹിയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓരോ തരം ഉദ്ദീപനത്തെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മൂക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹിയാണ് ഗന്ധഗ്രാഹി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്ദീപനം ഗന്ധമാണ് അല്ലാതെ അത് ഒരിക്കലും ശബ്ദത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല തൊലിയിൽ കാണ തൊലിയിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാഹികളുണ്ട് കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹിയാണ് പ്രകാശഗ്രാഹി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ആ പ്രകാശഗ്രാഹി ഒരിക്കലും ഗന്ധത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹിയാണ് ശബ്ദഗ്രാഹി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ അതൊരിക്കലും പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതായത് ഓരോ ഗ്രാഹിയും അതിന്റേതായ ഉദ്ദീപനത്തെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹിക്ക് ഒരിക്കലും ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാഹി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസെപ്റ്റർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് റിസെപ്റ്റർ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയല്ല അതായത് ഏത് റിസെപ്റ്റർ ഏത് ഗ്രാഹി ഏത് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഉദ്ദീപനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ദീപനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും സോ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആസ്റ്റിമുലി ആൻഡ് റിസെപ്റ്റർ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദീപനവും പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എത്താതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സർക്കാരിന് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഏകോപിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമിതി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സമിതിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉദ്ദീപനവും പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നിയന്ത്രണവും എവോപനവും ചെയ്യുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും നടക്കുന്നത് ഈ സയൻസുകാരുടെ ഒരു പ്രധാന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അത് സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഈ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നാടി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്
സാധാരണ ഒരു കോശങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണാവുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്നാണ് കോശ ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം മൂന്നാമത്തതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശസ്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് കോശത്തിനും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇതേ ഘടകങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നാഡീകോശത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നാഡീകോശത്തിലെ വേറെയും ചില വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു നാഡീകോശത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു നാഡീകോശത്തിന്റെ ഘടന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നാഡീകോശത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കുക ഈ നാഡീകോശത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മം കാണാം പിന്നെ അതിന് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശസ്തരമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഈ ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകം നോക്കാം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലും ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ആണ് സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡി മലയാളത്തിൽ കോശശരീരം എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് മലയാളത്തിലും ആക്സോൺ എന്ന് തന്നെ പറയും അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ആക്സോണൈറ്റ് ആണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ആറാമത്തെ ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ദെൻ സെവൻത്ത് ഭാഗമാണ് ഷ്വാൻ സെൽസ് അഥവാ ഷ്വാൻ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു നാഡീകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാഡീകോശം അല്ല ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് നാഡീകോശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലെ ഒരു നാഡീകോശത്തിന്റെ ഘടനയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അടുത്ത നാഡീകോശം ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ പുറം അടുത്ത നാഡീകോശം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ട്രെയിനിലെ ബോഗികൾ പോലെ ഒരു ട്രെയിനിലെ ഒരു ബോഗി ഒരു നാഡീകോശമാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ട്രെയിൻ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു 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 കോടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോടി ട്രെയിനുകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അത്രയും സങ്കീർണമാണ് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതിൽ ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ആദ്യം ഓരോത്തിന്റെയും ഈ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാല് കാല് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്രാഞ്ചസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കി ഈ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രോം ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഫോംഡ് ഫ്രോം ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കാണുന്ന ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ശാഖകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇനി ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതാണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് സ്റ്റിമുലീനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റിമുലീനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാഡീകോശത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള നാഡീകോശത്തിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഇതുപോലെ സന്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് റിസീവ് സ്റ്റിമുലി ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ്
ഡെൻട്രോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻട്രൈറ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്ദീപനത്തെ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഡെൻട്രോൺ ആണ് ഡെൻട്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്ദീപനം ഡെൻട്രോണിലൂടെയാണ് കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് സോ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡെൻട്രോൺ ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ മെസ്സേജ് ഓർ സ്റ്റിമുലി ഫ്രം ഡെൻട്രൈറ്റ് ഇൻ ടു ഡെൻട്രോൺ ഡെൻട്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉദ്ദീപനത്തെ ഡെൻട്രോൺ ആണ് എവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കോശ ശരീരം അഥവാ സെൽ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഡെൻട്രോണിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദീപനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെൻട്രൈറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉദ്ദീപനമാണ് പക്ഷെ ഡെൻട്രൈറ്റ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്ദീപനം ഡെൻട്രോണിലേക്ക് കയറുന്നു അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഡെൻട്രോൺ അപ്പൊ ഡെൻട്രോണിലേക്കാണ് കയറുന്നത് അങ്ങനെ ഡെൻട്രോണിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സ്റ്റിമുലിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇംപൾസ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയാ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇംപൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം എന്നാണ് ഇംപൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ശരീരത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലി എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആവേഗം എന്നാണ് സോ ഡെൻട്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിച്ചു അതിനെ ഡെൻട്രോണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു ഡെൻട്രോൺ ആ ഇംപൾസിനെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സെൽ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാടി കോശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് സെൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കാൻ ആക്സോണിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന നീളം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാടി തന്തുക്കളായിരുന്നു ഡെൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ നാടി തന്തുക്കളായിരുന്നു ഡെൻട്രോൺ സോ ഇതാണ് ഡെൻട്രോൺ അല്ലെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഡെൻട്രോൺ നീളം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാടി തന്തുക്കളായിരുന്നു ഡെൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രൂപപ്പെടുന്നത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നോക്കി ഒരു വലിയ നാടി തന്തു കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഒരു വലിയ നാടി തന്തു കാണുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ നാടി തന്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാടി കോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീളം കൂടിയിട്ടുള്ള നാടി തന്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് നെർവ് ഫൈബർ ഫ്രം സെൽ ബോഡി കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന നീളം കൂടിയ നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആക്സോണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആക്സോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് ആക്സോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഡെൻട്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിച്ചു ഡെൻട്രോണിൽ എത്തിച്ചു ഡെൻട്രോൺ അതിനെ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക കോശ ശരീരത്തിലൂടെ കോശ ശരീരത്തിലൂടെ ഈ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപൾസ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് കടന്നു പോകുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ആക്സോണിലൂടെയാണ് സോ എന്തായിരിക്കും ആക്സോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗത്തെ ആക്സോണൈറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ആക്സോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആക്സോൺ it transfer impulse from cell body into axonite kosha sharirathil ninnum aavegangale axonite il ettikunna bhagamana axon ennu parayunnathu ettu neelam koodiya nadi tanduvaanu axon adu rendu ningal orthirikka ini adutha bhagamana axonite easy alle axonite evadiya kaanunnathu idana axon axon inde avasana bhagangalilana axonite kaanunnathu adu kond axonite so endana ennu choichu namukku endu parayam ആക്സോണൈറ്റ് ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ആക്സോണിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ധർമ്മം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആക്സോണിൽ നിന്നും ആവേഗത്തെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു സിനാറ്റിക് നോവൽ എത്തിക്കുന്നു സോ ആക്സോണൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപൾസസ് ഫ്രം ആക്സോൺ ഇൻ ടു സിനാറ്റിക് നോവ് ഇവിടെ ഓരോന്നിന്റെ കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിന്റെ ധർമ്മം പഠിക്കാൻ പറ്റും ആക്സോണിന്റെ ധർമ്മം കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇംപൾസിനെ ആക്സോണൈറ
സിനാപ്റ്റിക് നോ ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വൃത്താകൃതിയിലാണ് ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ അവസാനം ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം അവസാനം എത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബിലാണ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം അവസാനമായിട്ട് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബില് ആവേഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില രാസവസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സർട്ടൻ കെമിക്കൽസ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ആ രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ രാസവസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് അത്തരം രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ അതിനെ നാട്ടീയ പ്രേക്ഷകം എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തെ ശ്രവിക്കുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ ആരാണ് എത്തിക്കുന്നത് ആക്സോണൈറ്റ് ആണ് എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിരുന്നു ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിരുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ നാടീതന്തുകൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് നെർവ് ഫൈബർ ആണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും മെസ്സേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗത്തെ കോശ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കോശ ശരീരം അഥവാ സെൽ ബോഡി ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നത് കോശ ശരീരത്തിലാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന നീളം കൂടിയ നാടീ തന്തുവാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ആണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവേഗത്തെ ആക്സോണൈറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്താണ് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കാണുന്ന ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ആക്സോൺ അതാണ് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ആക്സോണിൽ നിന്നും സന്ദേശത്തെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എവിടെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കാണുന്നത് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ബൾബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ധർമ്മം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു നടീയ പ്രേക്ഷകത്തെ പുറത്തേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം അടിച്ച സമയത്ത് കണ്ണ് ചിമ്മുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ചിമ്മുന്നത് ഈ പ്രകാശം കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശഗ്രാഹിയിലേക്കാണ് ആദ്യം കയറുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഗ്രാഹികളുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉദ്ദീപനം പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്രാഹിയുണ്ട് അത് പ്രകാശഗ്രാഹിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോ അറിയാം ആ പ്രകാശഗ്രാഹിയാണ് ഈ പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകാശഗ്രാഹി ഈ പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രകാശം എന്തായിട്ട് മാറും ആ പ്രകാശമാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലസ് അത് എന്തായിട്ട് മാറും ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ഈ ഓരോ നാടികോശങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് എവിടെ എത്തുന്നു തലച്ചോറിലെത്തും ഇല്ല ഇതൊരു നാടികോഷാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത അടുത്ത് നാടികോഷുണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ നാടികോഷങ്ങളിലെയും ഒരുപാട് നാടികോഷങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് എവിടെ എത്തുന്നത് അത് തലച്ചോറിലെത്തുന്നത് അപ്പൊ തലച്ചോറ് അതിനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ തലച്ചോറിൽ മനസ്സിലായത് പ്രകാശമാണ് കൂടുതൽ പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ഡാമേജ് അപ്പൊ കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ചിമ്മണം തിരിച്ചുള്ള സന്ദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചുള്ള സന്ദേശം നാടികളിലൂടെ വന്ന് ന്യൂറോണുകളിലൂടെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശങ്ങളിലൂടെ വന്ന് കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ പേശികൾ ചിമ്മുന്നത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും വളരെ സാവധാനത്തിലല്ല അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് നാടികോശത്തിന്റെ ഘടനയിൽ നമ്മൾ അവസാനം പറയും നമ്മൾ പറയാൻ അവസാനം ബാക്കി വെച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഷ്വാൻ കോശങ്ങ
എറൌണ്ട് ആക്സോൺസ് ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഷാൻ കോശങ്ങൾ നിരന്തരം വലയം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആക്സോണിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ രൂപീകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷോൺ കോശങ്ങൾ വലയം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്തിന് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണുള്ളത് വളരെ തിളക്കമുള്ള ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളറാണ് അതിന് കാരണം മൈലിൻ ഷീത്തിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീനിന്റെ പേര് മൈലിൻ എന്നാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിൽ മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമുള്ളത് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണുന്നത് ആക്സോണിന് ചുറ്റുമാണ് ഷോൻ കോശങ്ങൾ വലയം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൈലിൻ ഷീത്തിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഓർ ഷോക്ക് ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് അതാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം കടന്നു പോകുന്നത് ആക്സോണിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നത് ആക്സോണൈറ്റിൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഉദ്ദീപനം അകത്തേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം എന്നാണ് പറയാ ഈ ആവേഗത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അതായത് ആക്സോണിലൂടെ ആവേഗം കടന്നു പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാർജ് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോണിന് പുറത്തുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആക്സോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ആവേഗങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അതിന് സഹായിക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ആവേഗത്തെ ആക്സോണിനെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ആക്സോണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന ആവേഗം വൈദ്യുത പ്രവാഹമായിട്ട് പോകുന്ന ആവേഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് വയർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെമ്പ് കമ്പികൾ ഉണ്ടാവും അതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് ആ ചെമ്പ് കമ്പിക്ക് ചുറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആക്സോൺ ആ ചെമ്പ് കമ്പികൾ ആക്സോൺ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആക്സോണിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് സാധാരണ ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ പോകുന്നത് കറണ്ട് ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ പോകുന്നത് കറണ്ട് ആണ് അതുപോലെ ആ ചെമ്പ് കമ്പി ആക്സോൺ ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സോണിലൂടെ കറണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം കടന്നു പോകുന്നത് അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ വയറിൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കോട്ടാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അപ്പൊ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വയറിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കോട്ട് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആക്സോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ആവേഗം ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം മൈലിൻ ഷീത്ത് അതിനെ തടയുന്നു സോ അതാണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റാക്ട് ആസ് എ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ആക്സോൺ സെൽ ഓർ ന്യൂറോണൽ സെൽ നാടി കോശത്തിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് അവസാനമായിട്ട് മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഒരു ധർമ്മം കൂടിയിട്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് മൈലിൻ ഷീത്തിനുണ്ട് അതും മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 